Nagkaroon po ng gulo sa bakunahan sa Santa Ana, Maynila dahil sa mga sumisingit sa pila. Eh, may batas kaya nagpaparusa sa mga gumagawa nito. Pag-uusapan po natin yan kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, Happy Maganda Monday! Magandang umaga sa iyo, Ivan. Uh, at belated Happy Father's Day at Maraming Happy Father's salamat. Day sa lahat. Maraming salamat. Hindi lang ito nangyayari sa pila ng bakuna, Attorney. Madalas ito mangyari sa kahit saang may pila. Sana hindi na natin kailangan magkaroon ng batas. Ano? Pero may pananagutan ba sa batas ang sino mang sumingit sa pila, lalo na kung nagkaroon ng kaguluhan dahil dito? Well, sa ngayon wala akong alam na batas na ginagawang krimen o nagbibigay ng penalty sa pagsingit sa pila o jumping the line, ika nga, sana nga meron. Mm -hmm. O sana hindi na nga kailangan. Parang isang masamang ugali talaga yan ng ibang tao na sumisingit para mauna sa pila at marami din naman sa atin ang mapagpasensya na pinapalampas na lamang ang pasaway mm. na sumisingit. Ang problema nga, umaabot sa away o suntukan kung minsan yung pagsingit sa pila. Of course, pag umabot na sa suntukan, magkakaroon ng isang kaso. Pero for another thing, for physical injury, salimbawa. Mm. Uh, but for the simple act of jumping the line, wala pang pananagutan yan. Of course, pwedeng magkaroon in the meantime ng self-imposed rules para maturuan, kumbaga ng leksyon. Pwedeng sabihin na either babalik ka sa dulong-dulo or hindi ka or mapuforfeit ang privilege mm. for joining the line for the day. Para nga naman maturuan ng leksyon kung sino man yung mga sumisingit. Of course, nagkaroon ng panukalang batas, yung Anti-Pasaway uh, Act, pero way back in 2014. And obviously, hindi ito pumasa kasi hanggang ngayon nga, wala naman tayong uh, batas na nagpe-penalize sa mga gumagamit ng mga moves, di ba? yung pagpapasimple hmm. na panluloko para mauna sa kapwa sa pila. Wala pa. Eh, may mga nagpapapasok daw sa mga tao kahit wala sa pila. Kung makikilala, matutukoy kung sino ito, maaari ba siyang ireklamo sa kanyang ginawa? Well, wala. No? Although kung sila isang government official, halimbawa, baka magkaroon ng administrative penalty sa paglabag. Halimbawa, pwedeng sabihin natin, ay nako, paglabag to sa mga protocol ng IATF at mga lokal na pamahalaan at sila ay nagpapauna sa pila, you know, giving undue preference mm. to other people. So, palagay ko, maaari nitong paglabag, halimbawa, ng Code of Ethics for our public officials na actually marami naman ang lumalabag pero walang nangyayaring kaso. But that's a different um, matter altogether. Itong mga ganitong event o activity attorney, ano yung liability naman ng organizers kung sakaling may masaktan, nagkastampi dyan o talagang nag, nagkagulo dyan, yung o kaya nagkaroon ng hawahan dahil nawala na yung physical distancing ng mga tao? Well, it always depends. Napakahirap talaga ang mag-impose ng liability sa mga kaso na hindi diretso yung nakikita nating cause and effect ng mga pangyayari. Ibig sabihin, alimbawa, yung mga kaso na nanuntok di ba? o nakasagasa at nagkaroon ng injuries, Walang question tungkol sa kanyang posibleng pananagutan sa ilalim ng batas. Pero yung insidente na hindi diretso ang cause, halimbawa sa mga concert nga na nagkaroon ng stampede, halimbawa, o mga event na nagkaroon ng away sa audience, ang hirap sabihin at mas mahirap patunayan na ang organizer ng event ang dapat managot. Of course, ang sasabihin niya, hindi ko naman hawak yung mga tao sa audience, di ba? Yung asal ng mga thousands and thousands of audience members sa isang event. So there is no hard and fast rule. Kailangan tingnan ng mga circumstances dahil yung negligence o pagpapabaya is always a matter of time, place, and circumstance. Kahit pa paano, dapat ay merong provision. ba diba? Yung organizer ng security, pagbigay ng mga gwardiya, lalo na kung halimbawa ang audience alam niya mga bata or merong mm. balita na may alcohol or drugs involved. Or sa mga pila para sa panahon ng covid na may posibilidad na magkaroon nga ng hawahan. Dapat magkaroon ng added precaution, katulad sa mga pilang ganyan. They always say, inform the LGU para mag-provide ng LGU or yung barangay ng uh, added security. Kasi alam naman natin, hindi natin pwede sabihin na hindi ko alam na mangyayari yan kasi napakarami ng mga sitwasyon na talagang dinudumog ang mga pila, lalo na kung ito ay pila para sa ayuda. So hmm. mahirap patunayan pero maaaring magkaroon ng basehan for negligence ng organizer or kung sino man ang host or sponsor. Pero para sa, sa karamihan, better safe than sorry, dapat maging conscious tayo kung tayo na dapat ang mag-maintain ng uh, social distancing natin 
whether or not may nagbabantay or nagpopolis sa mga pila natin. Kasi nga, napakalaki ng maaari maging consequence ng pag-jump ng line or mm -hmm. yung pag pag not maintaining social distancing, ayaw nating magkasakit. Sana so nga hindi na kailangan magkaroon ng batas para tayo magkaroon ng kagandahang asal, you know, basic oh, oh. courtesy, you know. <laughs> That's true, pero in fairness, in many instances, malaki na rin ang naging improvement natin. So At, little by little, makakaabot din tayo sa ganyan. Attorney Gabby, maraming maraming salamat. Great week ahead. Great week ahead to everyone and keep safe, of course.